Miłośnicy sztuki często z ukrytą tęsknotą czytają prasowe doniesienia na temat tego, za ile na światowych aukcjach sprzedają się obrazy Pola Gogena, Marka Rotko czy też Pabla Picassa. Ceny tych dzieł sięgają kilkuset milionów dolarów, dlatego na zakup mogą sobie pozwolić największe światowe muzea bądź też miliarderzy ze świata wielkiego biznesu. Tymczasem technologia oparta na blockchainie pozwala zwykłym śmiertelnikom stać się współwłaścicielami wielkich dzieł sztuki. A wielka sztuka jest bliżej niż można by się było tego spodziewać. Chcecie się dowiedzieć więcej? Zapraszam do oglądania. Co technologia Bitcoina może mieć wspólnego ze sztuką? Jeśli nie widzieliście jeszcze naszego filmiku na temat technologii blockchainu, to zapraszam tutaj. Teraz przypomnę tylko, że blockchain to technologia oparta na sieci peer-to-peer, -peer, czyli na połączeniu komputerów indywidualnych użytkowników, w których zapisywane są i uwiarygadniane rozmaite transakcje. Jest więc zdecentralizowaną, rozproszoną bazą danych, zaś informacje są w tej sieci szyfrowane z użyciem kryptografii. Największymi zaletami blockchainu są więc z jednej strony transparentność systemu i z drugiej bezpieczeństwo transakcji. Technologia ta jest bardzo odporna na ataki hakerskie i próby fałszowania informacji. Dlatego właśnie właściwości blockchainu mogą być wykorzystywane do inwestowania w dzieła sztuki. Pomysł można trochę porównać do inwestowania w akcje przedsiębiorstwa, a działa to w następujący sposób. Galeria bądź też serwis aukcyjny handlujący sztuką, które wykorzystują ten nowatorski pomysł i które posiadają w swoich zasobach jakieś dzieło sztuki, dzielą je wirtualnie na części o określonej wartości. Za pomocą platformy online, takiej galerii czy serwisu, potencjalni kupcy oferują określone sumy pieniędzy i w zamian stają się właścicielami jakiejś części dzieła. Konkretnie chodzi tutaj oczywiście o zakup pewnej wirtualnej wartości, która zakodowana jest w systemie blockchainu. Galeria czy serwis aukcyjny wystawiają dzieło w swoich przestrzeniach wystawowych bądź przechowują je bezpiecznie w magazynach. Jeśli zaś trafi się kupiec, kolekcjoner, który oferuje odpowiednią sumę za taki obiekt, może zapaść decyzja o jego sprzedaży fizycznej. Wtedy każdy współwłaściciel wirtualnej części otrzymuje za nią odpowiednią wypłatę. Zaś biorąc pod uwagę fakt, że dzieła sztuki intensywnie nabierają wartości, stopa zwrotu z takiej inwestycji może się okazać bardzo atrakcyjna. Dla przykładu obraz Willema de Kuninga z 1955 roku w latach 80. był warty 26 miliona dolarów, a w 2015 roku został sprzedany za 300 milionów. Co można w ten sposób inwestować? Wydaje się, że nie tylko w dzieła sztuki, takie jak obrazy, rzeźby czy grafiki, ale także w produkty designu, takie jak meble czy porcelana, w biżuterię czy stroje estradowe znanych gwiazd, albo nawet kolekcje luksusowych win czy łyski. Czy tego rodzaju działalność ma szansę się rozpowszechnić? Faktem jest, że blockchain gwarantuje bezpieczeństwo i transparentność transakcji. Pozostaje jedynie a może i aż, zaufać instytucji, która rozwija taki model i sprzedaje udziała, udziały w takich produktach. No i czy wystarczająco kusząca jest świadomość, że można stać się właścicielem jednej 100 milionowej części dzieła Picassa?